হ্যালো স্টুডেন্টস ভেরি গুড ইভিনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু পার্সিস্টেন্স এডিকুয়ার ঠিক আছে আমরা ডাব্লিউ বিসি এস এবং সিজিআর এর জন্য একদম মনোনিবেশ করে ফেলেছি এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমরা একটা চাকরি পেয়ে তবেই খান্তি নেব ঠিক আছে চলো এবং পার্সিস্টেন্স এডুকেয়ার সেই জন্য সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছে আমি সুতাপা তোমাদের সায়েন্স টিচার এবং আজকে আমাদের টপিক অফ ডিসকাশন হবে কিন্তু ডাব্লিউ বিসি এস এর প্রিভিয়াস ইয়ার ঠিক আছে আমাদের যতই প্রিপারেশন থাকুক না কেন একটু যদি প্রিভিয়াস ইয়ারটা না ঝালিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু হয় না ঠিক আছে তাহলে আমরা একটুখানি আইডিয়া করতে পারবো যে কি হচ্ছে না হচ্ছে বা কিরকম কোয়েশ্চেন আসছে তাই না তাহলে আমরা যুদ্ধের জন্য মোটামুটি প্রস্তুতি একদম ঠিকঠাক ভাবে নিতে পারবো চলো তাহলে আজকে আমাদের ডিসকাশনটা এখানেই শুরু করছি ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার ডিসকাশন ডাব্লিউ বিসি এস এর ঠিক আছে আমরা শুরু করছি এবার পরীক্ষা দিয়েছো তাদের তো খুবই ভালো কথা তারা তো অলরেডি জানো আর যারা হচ্ছে কি নতুন এই লাইনে এসছো তারা কিন্তু একটুখানি নোটস নিয়ে নিয়েও এগুলো তোমাদের হেল্প করবে খুব কেমন আচ্ছা দেখো আহ পোলারয়েড ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরা ঠিক আছে পোলারয়েড ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরা প্রথম যিনি আবিষ্কার করেছিলেন এটা কিন্তু একটা রেভলিউশনারি আবিষ্কার এটা কিন্তু একটা রেভলিউশনারি ইনভেনশন ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমাদের যে এডউইন মশাই তার পুরো নাম হচ্ছে এডউইন হার্বার্ট ল্যান্ড ঠিক আছে এডউইন হার্বার্ট ল্যান্ড এবং এই ইনি হচ্ছে কি নাইনটিন ফর্টি এইটে নাইনটিন ফর্টি এইটে ইনি প্রথম ইনি প্রথম হচ্ছে গিয়ে এই পোলারাইড ইনস্ট্যান্ট ক্যামেরার প্রথম মডেলটা বার করেন মডেলটার আবার একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে কি মডেল নাইনটি ফাইভ মডেল নাইনটি ফাইভ ঠিক আছে এইবারে আচ্ছা আগে একটু বলে দিই যে এডউইন হার্বার্ট ল্যান্ড কোথাকার ছিলেন উনি অ্যাকচুয়ালি হলেন একজন আমেরিকান উনি উনি একজন আমেরিকান ঠিক আছে উনি শুধুই আমেরিকান ইনভেন্টারি ছিলেন না উনি কিন্তু একজন আমেরিকান ফিজিসিস্ট ছিলেন এবং উনি এই মডেলটা বার করার পরে কিন্তু উনি বস্টনে মানে সেটাকে প্রচার করেন অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি এটা সোল্ড আউট হয়ে যায় ঠিক আছে এবার এতটা পপুলার হয়ে যাওয়ার কারণ কি এই এটার তো একটা রিজন থাকবে তো এটার কারণটা হচ্ছে টাইমিং উনি কি করেছিলেন এই প্রিন্সিপালটা আমাদের জানা দরকার আছে বেসিক প্রিন্সিপাল অফ পোলারয়েড ফটোগ্রাফির যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে টাইমিং উনি কি করেছিলেন আমরা যে ফটোটা নিচ্ছি এবং তারপরে যে আমরা ফটোটাকে দেখছি এর যে টাইমিং এর যে ক্যাপটা সেটাকে কিন্তু উনি পুরো পুরি কি করেছিলেন একদম কমিয়ে দিতে পেরেছিলেন সেই জন্য এটা পুরো কি হয়ে গেছিল একদম পপুলার হয়ে গেছিল কামিং টু নেক্সট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে কামিং টু নেক্সট কোয়েশ্চেন লিখে নেবে কোথায় হয়েছিল এটা কেপটাউন সাউথ আফ্রিকাতে হয়েছিল গ্রুট স্কার হসপিটালে হয়েছিল ঠিক আছে তো প্রথম আমাদের যে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনের যে প্রথম অপারেশনটা হয়েছিল সেটা কিন্তু নাইনটিন সিক্সটি সেভেনে হয়েছিল ঠিক আছে ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ডের ওপর হয়েছিল ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ড করেছিলেন সার্জিয়ান ছিলেন এটা ঠিক আছে এবং উনি হচ্ছে কি কোথায় করেছিলেন সাউথ আফ্রিকার কেপটাউনে গ্রুট স্কার হসপিটালে করেছিলেন ঠিক আছে গ্রুট স্কার হসপিটালে করেছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা এটাতে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখানে যে ডোনার ছিল না ডোনার যে ছিল উনি ছিলেন হচ্ছে কি পঁচিশ বছর বয়সী একজন বোমেন ঠিক আছে উনি উনি কে ছিলেন পঁচিশ বছর বয়সী একজন মহিলা ছিলেন তো উনি কি হয়েছিল একজন একটা অ্যাক্সিডেন্টে উনি ইঞ্জিওর্ড হয়ে গেছিলেন ঠিক আছে তো তারপরে তার হার্টটাকে আর কি ডোনেট করা হয় যাই হোক চলো মুভিং টু দা নেক্সট কোয়েশ্চেন জিকা ভাইরাস ডিজিজ ট্রান্সমিটেড থ্রু জিকা ভাইরাস ডিজিজ এগুলো একটুখানি ক্লিয়ার করে দিই জিকা ভাইরাস ডিজিজ হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সমিটেড থ্রু মাস্কিউটো ডক 
ক্যাট আর বার্ড আচ্ছা এখানে আনসার অ্যাজ ইউজুয়াল দেওয়া আছে যে মস্কিউটো মস্কিউটো এখানে আমরা আবার এখানে যদি মস্কিউটো বাইট থাকে সেটাও কিন্তু ইয়ে হবে কি বলে গ্রাহ্য হবে ঠিক আছে মানে মস্কিউটো দ্বারাই হচ্ছে গিয়ে এই জিকা ভাইরাসটা কি হয় এদিক ওদিক মানে ট্রান্সমিটেড হয় একটা জিনিস বলে দিই আমরা আমরা তো আমরা একটা স্পিসিস এর নাম বা একটা মস্কিউটোর নাম তো জানি সে দ্যাট ইজ নোন এস এডিস তাই তো আমরা এডিস এর নামটা জানি তাই তো এবারে এডিস এর যখন আমরা এক সেকেন্ড আমরা এডিস এর নামটা জানি তো ঠিক আছে এডিস এর নামটা আমরা কেন জানি এডিস ইজিপ্টি বা এডিস হচ্ছে গিয়ে অ্যালবোপিকটস এদের নামটা আমরা কেন জানি বিকজ দে আর ভেরি ফেমাস ফর ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া ঠিক আছে এই ধরনের ডিজিজ এর জন্য তো দেখো এইগুলো এই ভাইরাস গুলোকে কিন্তু মানে এডিস কি অ্যাকচুয়ালি বাহক হিসাবে কাজ করে আমরা ইংলিশে যদি বলি তাহলে সেটাকে ভেক্টর বলতে পারি তাই তো বাহক হিসাবে কাজ করে মানে ভাইরাস গুলো ডিরেক্টলি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না এরা এদের লালা থ্রুতে আমাদের বডিতে ট্রান্সফার হয় তাই তো এবার জিকা ভাইরাস হচ্ছে গিয়ে ঠিক সেরকম ভাবেই কোন এডিস মশার হচ্ছে গিয়ে তোমার বাইটে একজনের থেকে অন্য জনের ক্ষেত্রে কি হতে পারে ট্রান্সফার হতে পারে ঠিক আছে এবারে শুধু শুধু যে এবার ধরো একজন জিকা ভাইরাস থেকে মানে জিকা ভাইরাস তার হয়েছে ঠিক আছে এবার ধরো মশা তাকে কামড়ালো না সেটা ছাড়াও কিন্তু অন্য অনেক রকমের পসিবিলিটিস আছে যেটা দ্বারা জিকা ভাইরাস ট্রান্সমিট হতে পারে ঠিক আছে ধরো কোনো মহিলা প্রেগনেন্ট তার অলরেডি বাচ্চা ফিচার্স রয়েছে তার কাছে তাহলে কিন্তু সেটা তার বাচ্চার মধ্যে ট্রান্সমিট করে যাবে ইভেন্চুয়ালি ইট ক্যান বি ট্রান্সমিটেড মানে হচ্ছে কি এটা কিন্তু সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্টের দ্বারা ট্রান্সমিট হতে পারে কোনো ব্লাড ধরো আমরা একে অপরকে দিচ্ছি সেখানেও ট্রান্সমিট হতে পারে ঠিক আছে তা তো এই জায়গাগুলোতে একটু আমাদের সতর্ক থাকা দরকার বা আমাদের একটুখানি কিন্তু ভেবে চিনতে রক্ত দেওয়া বা নেওয়া বা সিরিঞ্জটা অ্যাটলিস্ট যাতে মানে কি বলবো ফ্রেশ ইউজ হয় সেদিকে কিন্তু আমাদের নজর রাখতে হবে বা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে আমরা উপকার সবারই করব কিন্তু সেটা ভেবে চিনতে ঠিক আছে আচ্ছা চলো থ্রি এর পরে নাম্বার ফোর আচ্ছা হু হ্যাজ বিন কনসিডার্ড অ্যাজ ইউনিভার্সাল ব্লাড ডোনার পার্সন ঠিক আছে মানে রক্তদাতা ঠিক আছে এবারে তোমরা বলবে যে ম্যাম সবাই রক্ত দেয় রক্ত তো সবাই দেয় সত্যি কথাই ঠিক আছে কিন্তু রক্ত যে দেয় ঠিক আছে রক্তদাতা কিন্তু সত্যি সবাই হ্যাঁ তো রক্ত যে দেবে এক সেকেন্ড ইউনিভার্সাল ডোনার ঠিক আছে আর হচ্ছে ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টার কে এবি ব্লাড গ্রুপ এবি ব্লাড গ্রুপ ঠিক আছে এখানে আমি একটা ফটো অ্যাড করেছি ঠিক আছে দেখো এখানে অ্যান্টিবি এ অ্যান্টিজেন ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা ব্লাড গ্রুপে এই জিনিসটা একটু বুঝে নাও কেমন এটা তোমাদের সায়েন্সেও কাজে লাগবে আর এই কম্পিটেটিভ এক্সাম গুলোতেও খুব কাজে আসবে আচ্ছা আমরা যখন ব্লাড গ্রুপ এ এর ব্যাপারে কথা বলবো তখন কিন্তু আমরা কি করছি যে তখন কিন্তু আমরা দেখছি যে অ্যান্টিজেন এ অ্যান্টিবডি এ আর এ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট থাকছে সরি অ্যান্টিবডি বি আর এ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট থাকছে তাই তো তাহলে গ্রুপ ব্লাড গ্রুপ এর কাছে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন এ আর অ্যান্টিবডি হচ্ছে গিয়ে বি থাকে ঠিক আছে আবার বি ব্লাড গ্রুপের কাছে কি থাকে অ্যান্টিবডি থাকবে এ আর বি হচ্ছে গিয়ে তার কি বি হচ্ছে গিয়ে তার অ্যান্টিজেন ঠিক আছে এ বির কাছে এবির কাছে কিন্তু এরকম কোনোটাই মানে কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না বাট দুটো অ্যান্টিজেনই প্রেজেন্ট থাকে দুটো অ্যান্টিজেনই প্রেজেন্ট থাকে আর এদিকে ব্লাড গ্রুপ ও তে আমরা দেখছি দুটো অ্যান্টিবডি প্রেজেন্ট রয়েছে কিন্তু কোনো অ্যান্টিজেন নেই এই জায়গাটা একটুখানি বোঝার দরকার আছে ঠিক আছে এই জায়গাটা একটু বোঝার দরকার আছে কেন বলছি যে যখন আমরা আমাদের কাছে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না দেখো কোনো ব্লাডের যে রিয়াকশন আমরা বলি না যে একে অপরকে আমরা ব্লাড দিতে পারবো না কেন দিতে পারবো না আমরা কেন রক্ত দিতে পারি না এই অ্যান্টিজেনের প্রেজেন্টের জন্য প্রেজেন্সের জন্য ঠিক আছে অ্যান্টিজেন যখনই ব্লাডে এক রকমের উপস্থিত থাকবে তাহলে তার অ্যান্টিজেনটা কি যে ফরেন পার্টিকেল আমাদের যেটা আমাদের শরীরে থাকছে না ঠিক আছে এরকম কোন জিনিস তা তার জন্য আমাদের বডিকে সুরক্ষা করতে কার উৎপন্ন কার উৎপত্তি হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি এই জন্য আসে এবার 
ধরো তোমার এমন কোন বডিতে এ ব্লাড গ্রুপ কে ইনজেক্ট করা হলো যে হচ্ছে গিয়ে এই এ অ্যান্টিজেন কে পছন্দ করছে না বোঝা গেছে এই এ অ্যান্টিজেন কে পছন্দ করছে না তাহলে কিন্তু মুশকিল তাহলে কিন্তু সে ব্লাডটাকে গ্রহণ করতে পারবে না তার বডি কিন্তু পারবে না কিন্তু দেখো ও ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কোনো অ্যান্টিজেনই তো প্রেজেন্ট নেই তাই অন্যান্য অ্যান্টিবডি তাকে দেখে খুশি হয় তার কাছে শুধুই অ্যান্টিবডি রয়েছে যার কাছে যায় তার কাছে কোনোই সমস্যা নেই কোনোই ফরেন পার্টিকেল নেই কোনোই শত্রু ভাবাপন্ন মানুষ মানে শত্রুর মতো দেখতে কেউ নেই ঠিক আছে তো সবার কাছে অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে তাই জন্য ও ব্লাড গ্রুপের রক্তকে কিন্তু সবার কাছে দেওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা চলো মুভিং টু দা নেক্সট কোয়েশ্চেন ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ইলেকট্রো কার্ডিওগাম কার্ডিওগ্রাম টেস্ট ঠিক আছে তো আনসার হচ্ছে কি ইট মেজার দা হার্ট বিট তাই তো দেখো ইসিজি বেসিক্যালি ইলেকট্রো কার্ডিওগাম টেস্ট হার্ট কে মনিটার করার জন্য একটা টেস্ট ঠিক আছে এখানে তোমার হার্ট কতখানি বিট করছে তোমার হার্ট রেট কেমন তোমার হার্টের রিদম কেমন ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলোর পুরো একটা রেকর্ড নেওয়া হয় পুরো একটা রেকর্ড নেওয়া হয় ঠিক আছে আমাদের এখানে আহ এখানে সব থেকে বড় জিনিস যেটা দেখা হয় সেটা হচ্ছে কি আমাদের যে করোনারি আর্টারি আছে না আমাদের যে করোনারি আর্টারি আছে তো এই করোনারি আর্টারি গুলোর মধ্যে যেহেতু ব্লাড ফ্লো প্রচন্ড বেশি প্রেশার প্রচন্ড বেশি থাকে তো এইখানে যদি কোনোভাবে স্পেস কম হয়ে যায় না তাহলে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক ঠিক আছে বা যেটাকে আমরা ইররেগুলার হার্ট বিট আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে যার জন্য হল্টার মেশিনও বসানো হয়ে থাকে ঠিক আছে ইররেগুলার হার্ট বিট কে আমরা মেডিকেল টার্মে কিন্তু একটা জিনিস বলে থাকি দ্যাট ইস অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ঠিক আছে मेडिकल डायगनस्टिक टेस्ट अच्छा तुम्हारा जेगो देखो तरह मध्य हम तुम देखते कलोनोस्कोपी मैक नाउटन टेस्ट डपलर टेस्ट और सीटी स्कैन टेस्ट आंसर दिए मैक नाउटन टेस্ট ठीक है এটা তো এটা নিয়ে তো আমি নিশ্চয়ই ডিসকাস করব কিন্তু তার আগে বাকিগুলো কে কেন মেডিকেল বা কি রকমের মেডিকেল সেটা নিয়ে আগে একটুখানি ডিসকাশন করে নি ঠিক আছে দেখো যে যখন আমরা কোন মেডিকেল টার্মের ব্যাপারে কথা বলবো আমাদের জানতে হবে এই টেস্টগুলো হয় কি কারণে ঠিক আছে অনেকে হয়তো আমরা বাবা মার ক্ষেত্রে এটা দেখেওছি যে কোলোনোস্কোপি কি কারণে হয় কোলোনোস্কোপি বেসিক্যালি কোলন এই কথাটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোলন হচ্ছে গিয়ে সবসময় ইজ রিলেটেড টু ইন্টেস্টাইন কিসের সঙ্গে রিলেটেড থাকে ইন্টেস্টাইন তাহলে লার্জ ইন্টেস্টাইন বা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন মানে বেসিক্যালি আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের একটা পুরো মনিটরিং এর ডাইজেস্টিভ ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পুরো একটা মনিটরিং করার জন্য বা কোন রকম কোন প্রবলেম আছে কিনা কোন রকম কোন সমস্যা আমাদের আছে কিনা অনেকের কোলন ক্যান্সার ট্যান্সার হয় তো ঠিক আছে বা পলি হয় তো এই ধরনের কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটা জানার জন্য কিন্তু কোলোনোস্কোপি টেস্টটা করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবারে চলে আসছি হচ্ছে গিয়ে তোমার ডপলার টেস্ট ঠিক আছে ডপলার টেস্ট এই নাউটন টেস্টে আসছি আমি বলে নি আগে বাকিগুলো ডপলার টেস্টটা বেসিক্যালি কিছুই না আমরা আমাদের শরীরে ব্লাড ফ্লো কেমন করে হচ্ছে বা আমাদের শরীরে কেমন পালস প্রেজেন্ট আছে বা প্রেজেন্ট আছে কি নেই এই জিনিসটাকে দেখার জন্য কিন্তু ডপলার টেস্টের ইয়ে হয়েছিল কি বলে ডপলার টেস্টটা ইউজ করা হয় ঠিক আছে বেসিক্যালি ব্লাড ফ্লো যখনই হবে আমরা সেখান থেকে কি দেখতে পাই আমরা সেখান থেকে হার্ট রেট এবং পালস রেট মনিটর করতে পারি তাই তো তো এখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা একটা জিনিস আমরা দাঁড়াও এখানে একটা জিনিস আমরা এখানে ডিটেক্ট করতে পারি একটা কন্ডিশনকে দ্যাট ইস পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ ঠিক আছে এটা এটা ক্যাপিটাল হবে সেগুলোকে কি করতে ডিটেক্ট করতে আমাদের হচ্ছে গিয়ে কিন্তু 
খুব সাহায্য হয় খুব সাহায্য হয় ঠিক আছে এবার সিটি স্ক্যান স্ট্রেস তো আমরা জানি সিটি স্ক্যান কি মানে একটা পুরো এক্সরে আমাদের বডির পুরো এক্সরে যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইনসাইড বডির সমস্ত রকমের ইমেজ আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে এটা এত সুন্দর একটা টেকনোলজি আমরা এক্সরে করে পুরো বডির মানে হচ্ছে গিয়ে আমার ইন্টারনাল অর্গ্যান থেকে শুরু করে আমাদের মাসেল থেকে শুরু করে আমাদের ব্লাড ভেসেল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর কিন্তু একটা পুরো মানে পুরো ছবিটা আমাদের সামনে তুলে ধরবে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিটি স্ক্যান বুঝে গেছে তাহলে এই সবকটাই মেডিকেল টার্ম এর জন্য হলো এইবারে আসি আমাদের মেইন যে পয়েন্টটা ছিল সবাই বাকি সবাইকে তো আলোচনা করে ফেললাম আনসারকে নিয়ে আলোচনা হলো না তাই তো আনসারকে নিয়ে আলোচনা হলো না আচ্ছা অবশ্যই হবে মেইন ম্যাকনাউটন টেস্ট ঠিক আছে ম্যাকনাউটন টেস্টটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্রিক্ট টেস্ট এইটা কেন আহ এসছিল জানো এটাকে করা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ক্রিমিনালদের ধরার জন্য ঠিক আছে ক্রিমিনাল ইনসানিটি ডিটেক্ট করার জন্য ঠিক আছে যা এখানে কি হয় না ধরো কোন ডিফেন্ডেন্ট আছে ঠিক আছে এবং সে এরকম একটা দেখাচ্ছে যে আমি কোনো ক্রাইম করিনি আমি কোনো ক্রাইম করিনি এই টেস্টার দ্বারা তুমি স্টেট অফ মাইন্ড কে কি হচ্ছে তুমি বোঝাতে পারবে ঠিক আছে তুমি দেখাতে পারবে যে এর কোন মেন্টাল কন্ডিশনে সেই পার্টিকুলার ক্রাইমটাকে এ কমিট করেছিল কারেক্ট ঠিক আছে এই টেস্টটা ফার্স্ট ওরিজিনেট হয় এইটিন ফর্টি থ্রিতে কোথায় হয়েছিল ইংল্যান্ডে হয়েছিল ঠিক আছে এবং যার নামে টেস্টটা দেখছো মেক নাউটেন টেস্ট এটা কিন্তু তার এগেনস্টেই ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে অর্গানাইজ করা হয়েছিল ঠিক আছে কেন উনি ওইখান উনি ওইখানকার হচ্ছে গিয়ে আহ প্রাইম মিনিস্টারের যে সেক্রেটারি তাকে মেরে ফেলেছিলেন ঠিক আছে এবং মানে উনি এটা বিশ্বাস করতেন যে প্রাইম মিনিস্টারের যে সেক্রেটারি সেই হচ্ছে কি প্রাইম মিনিস্টার এবং সেটা ভেবে মানে উনি প্রাইম মিনিস্টারকে মারতে গিয়ে তার সেক্রেটারিকে মেরে ফেলেছিলেন এবং ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে উনি এটা ওনার ওনার থেকে এটা বার করা যাচ্ছিল না তো সেই জন্য ওনার ওই সময় কি মেন্টাল স্টেট ছিল সেটা জানার জন্য কিন্তু ম্যাকনাউটন টেস্ট হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে গিয়ে নাম্বার সেভেন ঠিক আছে হোয়াট ইজ দা ফুল ফর্ম অফ এইডস ঠিক আছে হোয়াট ইজ দা ফুল ফর্ম অফ এইডস তাহলে দেখো হম তোমার যে ডিজিজটা করছে সেটা হচ্ছে কি অ্যাকুয়ার ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম বা হচ্ছে এইডস বেসিক্যালি এটা কি হয় এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ডাব্লিউ বিসি কে মানে বেসিক্যালি এই ভাইরাসটা গিয়ে আমাদের ডাব্লিউ বিসি কে অ্যাটাক করে ঠিক আছে ডাব্লিউ বিসি কে যে অ্যাটাক করলো আমাদের কি হলো আমাদের হচ্ছে গিয়ে সমস্ত মানে পুরো শরীরে যত ডিফেন্ডিং ক্ষমতা ছিল যেটা যেটা দিয়ে আমার বডি হচ্ছে গিয়ে বাকি সব রোগ রোগকে রোগকে প্রতিরোধ করত সেটা কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল তাই তো যে বন্ধ হয়ে গেল এইবারে তোমার যে মানে যে রোগগুলোতে তুমি কোনোদিন আক্রান্ত হতে না সেইগুলোতেও তুমি আক্রান্ত হবে মানে এমন কোন রোগ থাকবে না যেটা আমাদের আক্রমণ তখন করবে না কেননা ইমিউনিটি সিস্টেম তো কাজ করছে না বুঝেছো ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে পুরোপুরি ব্রেক ডাউন করে দেয় সব থেকে কষ্টের বিষয় এটা যে আজ অব্দি এটার কোনো এক্সাক্ট ট্রিটমেন্ট বার করা হয়নি যখন যে সিমটম বেরোয় তখন সেটা সেটার জন্য ডাক্তার ট্রিটমেন্ট দেয় ঠিক আছে ফার্স্ট কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে কি এটা যে আজকে হলো আর কালকেই ডিটেক্ট হয়ে যাবে এটাও হয় না প্রায় এক বছর এটা সময় নেয় প্রায় এক বছর পুরোপুরি সমস্ত মানে সিমটমকে আস্তে 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 মানে বাইরে আনতে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে কি মেইনলি 
চলো মেইন এটার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার আচ্ছা কামিং টু হোয়াট ইজ অ্যান অ্যানজিওগ্রাম ঠিক আছে ইট ইজ আ মেডিকেল ডায়াগনস্টিক টেস্ট ইট ইজ ইট ইজ আ সিগনাল ইউজ ইন টেলিগ্রাম অফিস ইট ইজ আ সিগনাল ইউজ ইন রেডিও আর অর ইট ইজ আ সিগনাল ইউজ ইন টিভি এ টোয়েন্টি বেসিক্যালি এনজিও এনজিও গ্রাম বা এনজিও কথাটা আমরা শুনেছি তাই তো তো এটা এটা কি এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের একটা মানে রোগ রোগ যে আমরা ধরি না এবার কিসের রোগ সেটাও তো একটা বড় ব্যাপার এটা হচ্ছে কি তোমার হার্টের রোগ ঠিক আছে বেসিক্যালি এনজিওগ্রাম যখন করা হয় এটা এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ব্লাড ফ্লো ব্লাড ভেসেল দিয়ে ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না সেটা হচ্ছে গিয়ে ডিটেক্ট করার জন্য এনজিওগ্রাম করা হয় ঠিক আছে এইখানে কি হয় একটা কন্ট্রাস্ট মেটেরিয়ালকে একটা কন্ট্রাস্ট মেটেরিয়াল কে আমাদের ব্লাড এর মধ্যে ইনজেক্ট করে দেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে ব্লাড যেখানে যেখানে মুভ করছে সেখানে কোন ব্লকেজ আছে কিনা আমরা ইজিলি দেখতে পারি ঠিক আছে তাই সেই জন্য যখন যে পার্সেন্টটা করছে তার কাছে খুব ক্লিয়ার হয়ে যায় যে কোন জায়গায় ব্লকেজ আছে এবং কোন জায়গায় আমাকে কাজ করতে হবে এই ব্লকেজ গুলোকে সরাতে হবে বুঝে গেছে তো সেটা হচ্ছে কি অ্যানজিওগ্রাম বুঝে গেছে এটা কেন ইউজ করা হয় ক্লিয়ার করছি আচ্ছা চলো নেক্সট স্লাইডে চলে যাই আচ্ছা ডিস্টর্টেড ভিশন দেখো আমাদের ভিশন মানে যখন আমাদের লেন্স কাজ করে ঠিক আছে আমাদের যখন লেন্স কাজ করে কিভাবে কাজ করে কেমন করে কাজ করে যখন মানে আমাদের লাইট পুরোটা আসবে লাইট পুরোটা আসবে এবং সেটা ফোকাস হবে আমাদের লেন্স কোথায় ফোকাস করবে রেটিনের উপর ফোকাস করবে এবং একটা ক্লিয়ার ভিশন দেবে এটাই তো এটাই তো বেস বেসিক আইডিয়াটা এইবারে ধরো তোমার কোনো এরকম রোগ আছে যেটা হচ্ছে কিম ঠিক আছে সেখানে হচ্ছে কি হচ্ছে তোমার যে লেন্সটা সেটার একটা অ্যাবনর্মাল কার্ভ আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে কর্নিয়াতে আমরা দেখব যে কর্নিয়া কর্নিয়ার মধ্যে অ্যাবনর্মাল কার্ভ রয়েছে তো লাইট তো এন্ট্রি হচ্ছে কিন্তু সেখানে রেটিনার মধ্যে ঠিক করে ফোকাস হচ্ছে না এক জায়গায় আরেক জায়গায় মানে দু তিন জায়গায় সেখানে ফোকাস নিচ্ছে অ্যাজ এ অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে মানে আমি যে ভিশনটা মানে পেশেন্ট যে ভিশনটা দেখতে পাই সেটা পুরোপুরি ব্লাডি সেটা পুরোপুরি ব্লাডি অথবা এটাও হতে পারে যে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে এর মেইন রিজনটা হচ্ছে গিয়ে কার্ভড কর্নিয়া ঠিক আছে কার্ভড কর্নিয়া ঠিক আছে তো বেসিক্যালি কি করে সে বুঝবে সে কিছু দেখতে পাবে না ঠিক আছে সে কিছু দেখতে পাবে না তার চোখে প্রচন্ড রকম প্রেশার পড়বে আইসট্রেন পড়বে চোখে প্রচন্ড রকমের ইরিটেশন হবে মাথা ব্যথা হবে যেগুলো আমাদের চোখের সমস্যা বেসিক্যালি হয়ে থাকে ঠিক আছে তো লাইট প্রপারলি আমাদের ঢুকতে পারছে না প্লাস হচ্ছে ইমেজ ফর্মেশন ঠিকঠাক মতো হচ্ছে না চোখের উপর প্রেশার পড়ছে ঠিক আছে তাই এই সময় এই ধরনের কার্ভড কর্নিয়া যদি থাকে তাহলে তুমি সেটাকে কি দিয়ে ইয়ে করবে তুমি সেটাকে কি দিয়ে ঠিক করবে তুমি হচ্ছে গিয়ে স্পেরিক্যাল সিলিন্ড্রাল তারপরে ওটার রিফ্রাকশন টা একদম পারফেক্ট হবে এবং কর্নিয়াতে এসে মানে রেটিনাতে এসে একটাই ইমেজ ফর্ম করবে এবং পেশেন্ট তারপরে দেখতে পাবে বুঝে গেছে এটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক আইডিয়া আচ্ছা চলো তোমার এদিকে না নিলে হয় না আচ্ছা উইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং ইজ দ্য টিপ ইজ দ্য হিপ অ্যান্ড নি রিপ্লেসমেন্ট রোবট ঠিক আছে এর মধ্যে কোন রোবট কে আমরা ইউজ করি হিপ অ্যান্ড নি রিপ্লেসমেন্ট রোবট এর মধ্যে দেখো এখানে যে ল্যাপ্রোডক রোবোডক নিউরোডক আমি এর মধ্যে কোনোটাকেই আনসার হিসাবে দেখিনি বিকজ এখানে যে মানে হিপ অ্যান্ড নি রিপ্লেসমেন্ট রোবটে কিন্তু ম্যাকো অর্থবট ইউজ করা হয় ম্যাকো এটা কোথায় পড়লো গিয়ে 
प्रचंड পেইনফুল আমাদের ওই সময় কি করতে হয় আমাদের একটা আর্টিফিশিয়াল কোন পার্ট ওখানটায় পথিয়ে দিতে হয় ঠিক আছে যেটাকে আমরা ভালো ইংলিশে প্রস্টিক্স বলে থাকি তাই ঠিক আছে তো তো এবারে ধরো কোন পেশেন্টের নি বা হিপস এর পার্শিয়াল সার্জারি হবে বা টোটাল রিপ্লেসমেন্টই হবে ধরে নাও ঠিক আছে তো সেখানে কিন্তু আমরা ম্যাকো রোবটিক আমটাকে কাজে লাগাতে পারি আমরা ম্যাকো রোবটিক আমটাকে কাজে লাগাতে পারি এখানে কি হয় বেসিক্যালি যে তোমার সার্জিয়ান সে তোমার পিন গুলোকে ট্র্যাক করতে পারবে ঠিক আছে এবং সে তোমার পুরো জায়গাটার অ্যানাটমিটা দেখতে পারবে এবং রোবট যে রোবটটা এখানে ইউজ করা হয় সেই রোবটটা নিজের হিসাব অনুযায়ী মানে ম্যাকো আর্মটা যেহেতু ওর মধ্যে আর্টিফিশিয়াল রোবটিক সিস্টেম রয়েছে সে কিন্তু পুরো অ্যানাটমিটা মানে পেশেন্টের অ্যানাটমি দেখে নিজের পজিশন নিজে নিজে ঠিক করে ওই মেজারমেন্ট অনুযায়ী সেট হয়ে যাবে এবং তোমার সার্জিয়ান পুরো থ্রু আউট দ্য প্রসিজিয়ারে এই রোবটিক টুলটাকে ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তো দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ম্যাকো রোবটিক আম ঠিক আছে 